చిన్న మసాలా తయారు చేసుకోవాలి దానికి కరివేపాకు ఎండు మిరపకాయలు మిరియాలు అలాగే పుదీనా ముందుగా డ్రై చేసుకున్న పుదీనా ఇప్పుడు ప్యాన్లో ఫస్ట్ ఎండు మిరపకాయలు వేసి చక్కగా డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఎండు మిరపకాయలతో పాటు కరివేపాకు అలాగే యా ఇది మీ కిచెన్ కౌసల్య గారు మీరు ఏది కావాలంటే అది తీసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ నేను ఆన్ ఆన్ డ్యూటీ వచ్చి అలాగే పుదీనా కూడా అన్నీ డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి చక్కగా ఇలా డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసుకొని ఇంకా అవ్వలేదు అది కొంచెం పచ్చిగానే ఉంది అలాగే ఇక్కడ ఉన్న జీడిపప్పుని ముందుగానే ఒక గంట ముందుగా నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను ఇది కొంచెం వేగాలి నేను వేస్తాను ఎన్ని పాటలు అయి ఉంటాయి కౌసలే గారు ఇప్పుడు మీరు మూవీ సాంగ్స్ ఎన్ని పాడుంటారు మీరు ఒక నాలుగు వందల ఐదు వందల అయిపోయి ఉంటాయి సో ఇవి వేగిపోయాయి వాటిని అలాగే కాసేపు ఉంచేద్దాం అవి చల్లగా అయిపోతున్నాము యా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం అలాగే మనకు నచ్చిన ప్రపంచంలో మనం ఒక స్టేజ్లో ఉన్నాము అంటే ఆనందమే వేరుగా ఉంటుంది కదా డెఫినెట్గా ఇవి కొంచెం చల్లగా అయిపోయాయి మిక్సీ జార్లో వేసేసుకుందాం పౌడర్కి మంచి టెక్స్చర్ డ్రై డ్రై డ్రైగా ఉంది దీన్ని మిక్సీ జార్లో వేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కొంచెం ఉప్పు అలాగే కాస్త చక్కెర కొంచెం సిట్రిక్ యాసిడ్ మనం నిమ్ముప్పు అంటాం కదా అది వేసేసి చక్కగా పౌడర్ చేసుకోవాలి మరి దీన్ని పౌడర్ చేసేసుకున్నాం ఇలా పౌడర్ చేసేసుకున్నాం అలాగే అక్కడ సోంపు ఉంది కావాల్సింది కదా అండ్ రోలింగ్ పిన్ కూడా ఉంది సారీ మీకు పని చెప్పేస్తున్నాను ఇలా సోంపు ఇలా జస్ట్ క్రష్ చేసుకోవాలి ఆ ఫ్లేవర్ బయటికి ఇచ్చేలాగా నాకు యాక్చువల్లీ సోంపు వేసి ఇంతవరకు వంటల్లో నేను ఎప్పుడు వాడలేదు సోంపు కానీ వింటూ ఉంటాం ఎక్కువ హోటల్ వంటకాల్లో ఎక్కువ ఇది వాడుతూ ఉంటాం అవును సోంపు వేస్తే చాలా బాగుంటుంది కొంచెం సోంపు ఇలా క్రష్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ సోంపుని జస్ట్ కాజులో వేసుకోవాలి అలాగే అక్కడ నేను కార్న్ ఫ్లవర్ రైస్ ఫ్లవర్ ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా బియ్యం పిండి అలాగే కార్న్ ఫ్లవర్ అలాగే ఇందులో ఉప్పు మీకు మూడు నంది అవార్డులు వచ్చాయి కదండి కౌశల్య గారు ఎండ మామూలు సీరియల్కి మీరు పాట పాడారు కదా ఆ సీరియల్ని ఈటీవీలో నేను చూసేదాన్ని ఆ సాంగ్ చాలా బాగుండేది ఆ సీరియల్ సాంగ్కి మీకు నంది అవార్డు వచ్చాయి యాక్చువల్లీ అది ఫస్ట్ నంది అవార్డు నాకు అయితే ఆ పాట పాడడానికి ఐ వాజ్ ద ట్రాక్ సింగర్ అంతే మెయిన్ సింగర్ కాదు యాక్చువల్గా నేను విన్నిన తర్వాత ఎస్ జానకి గారు పాడాలన్నమాట అది మెయిన్గా అయితే ఆ పాట విన్న తర్వాత సుమన్ గారు అన్నారు లేదు ఇది అమ్మాయి పాడుతోంది ఇంకెవరు మళ్ళీ ఇంకే సింగర్ పాడొద్దు ఈ పాట అని సుమన్ గారు అన్నారు చాలా మంచి పేరు తీసుకొచ్చి నంది అవార్డు ఫస్ట్ నంది నాకు ఆ పాటతో వచ్చింది ఇలా వాటర్ వేసి తడుపుకోవాలి తడుపుకున్న తర్వాత ఇందులో కొత్తిమీర కొత్తిమీర వేసి కలుపుకొని మసాలా మసాలా లాస్ట్లో పై నుండి చల్లుకోవడానికి నూనెలో వేసుకొని మంచి కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి పైన ఉన్న కోటింగ్కి మంచి కలర్ రావాలి సో ఒక్కసారి నేను హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటాను జీడిపప్పుని ఇలా నూనెలో వేసుకొని మంచి కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది కదా కౌసల్య గారు అయిపోయింది మనం జీడిపప్పుని మనం నానబెట్టుకొని కోటింగ్ చేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి లేదంటే డైరెక్ట్గా వేస్తే జీడిపప్పు తొందరగా మాడిపోతుంది అందుకే జీడిపప్పుని కంపల్సరిగా ముందు నానబెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్ తీసుకున్నాం అలాగే ఒక బౌల్ కూడా కావాలి మనకి బేసికలీ నెయ్యిలో వేయిస్తాం కదా పాయసంలో వేయడానికి చాలా ఇష్టం జీడిపప్పులో కూడా ఫ్యాట్ ఉంటుంది కదా అలా పాయసంలో వేయడానికి కూడా ఇదే ఫాలో అవచ్చా అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా మనం నూనెలో వేసుకొని ఫ్రై చేసుకొని వేస్తాం కదా కానీ ఇది కంప్లీట్గా మనం కోట్ చేసి డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నాం కాబట్టి ముందు నానబెట్టుకోవాలి ఇలా మంచి కలర్ రావాలి దోరగా వేగాలి అంటాం కదా అలా అనమాట స్మెల్ కూడా బాగా అవును వేయించుకున్న వాటిని టిష్యూ నాప్కిన్లో వేసేస్తే ఏదైనా ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ ఉంటే నాప్కిన్ లాగేస్తుంది ఆహా చూసారా మీరు సోంపుతో ఎప్పుడు తినలేదన్నారు వంటకాలు ఫ్లేవర్ ఎలా ఉంది చాలా బాగుంది స్మెల్ వస్తుంది ఇప్పుడు 
వేడి వేడిగా ఉన్న వాటిని ఒక బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకుని మనం ముందుగా మిక్సీ పట్టి పెట్టుకున్నాం కదా ఎండు మిరపకాయలు కరివేపాకు బ్లాక్ పెప్పర్ వేసిన మసాలా మరీ ఎక్కువ కాదు కొంచెం ఇలా పైన వేసుకుని టాస్ చేసుకోవాలి స్పైసీ కాజు రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు వీటిని తీసేసి బౌల్ తెచ్చుకుందాం చూడండి కరకర చక్కగా కరకరలు ఆడుతూ ఉంటాయి అలాగే పైన స్పైసీ కోట్ చేసుకున్నాం కదా చాలా బాగుంటాయి 